দেখো তো লাইফটা হয়েছে কিনা আমার পেজে যাওয়ার কথা দেখি কতজন জয়েন করছে আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনারা একটু কমেন্ট করে জানান যে আমাদের লাইভ এর কথা শোনা যাচ্ছে কিনা আমার সাথে আছে মুন্না মুন্না একটু হাই হ্যালো করো দেখি শোনা যায় কিনা হ্যালো एवरीवन আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় একশো আটষট্টি জন জন জয়েন করেছে আপনারা সবাই একটু শেয়ার করে দেন আজকে একটা গুড নিউজ দিব আপনাদেরকে এবং আমার সাথে যে আছে তার নাম হচ্ছে মুন্না নিকনেম আর সে ক্লাস টেন এ পরে তার পরিচয়টা আমরা তার কাছ থেকে জানবো আমরা একটু এখানে কিছু মেম্বার্স দেখি ফাইভ হান্ড্রেড কমপ্লিট হলেই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করে দেবো দেখতে পাচ্ছি তিনশো জন আসছে ফাইভ হান্ড্রেড ক্রস করে গেলেই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব সে কিভাবে মাসে প্রায় পাঁচশো ডলার উপরে পর্যন্ত আর্নিং করতে পারে সেটা সে আজকে বলবে মুন্না কেমন লাগছে আমার সাথে আজকে লাইভে জি ভাই অনেক ভালো লাগছে তাই না জি আচ্ছা গুড আম ওকে আমি একটু এই ল্যাপটপে অন করে দিই কত দাও আমাদের লাইভে কত জন আজকে এখন দেখতেছি না আমাদের দেশের ছেলেরা হোম কোয়ারেন্টাইনে বসে বসে ফেসবুক চালাচ্ছে কিন্তু মুন্নার মতো ছেলেরা কি করে আজকে আমরা জানবো যুক্ত করার চেষ্টা করুন অনেক কিছু জানতে পারবেন একটু লগ ইন করে নেই মুন্না একটু হাই হ্যালো করো সবার সাথে কথা বলো তারপর তো আমি আসছি সমস্যা নেই কথা বলো কথা বলো একটু কথা বলো তুমি আমি জাস্ট একটু লগ ইন করার চেষ্টা করছি আমার একটা অ্যাকাউন্ট ওকে দেখো কারা কি কমেন্ট করছে তাদের সাথে পরিচিত হও তুমি তোমার পরিচয়টা দিয়ে দাও আমরা মুন্নার পরিচয়টা তাদের জেনে নেই আমি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান মুন্না আমার বাসা জিনেদা জেলাতে মহেশপুর উপজেলায় আমি মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি ক্লাস টেনে 
फेसबुक समस्या <laughs> तो मुन्ना তো মুন্না কাজ করছে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে এবং গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে যে কাজ করছো তুমি এই গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে কতদিন সময় লেগেছে তোমার জি আমি যখন প্রথম ফটোশপে হাত দেই তখন আমি মাত্র ক্লাস 4 পড়ে আমার বড় মাই গড এটা এটা কত সালে এটা কত সালে 2014 সালে 14 সালে যখন ক্লাস 4 এ পড়ো তখন তুমি ফটোশপে হাত দিয়েছো ক্লাস 4 এ আমার জি আমার ভাই আমাকে নিচে সেটে কম্পিউটার কিনে দিয়েছিল এই প্রথমে বায়ার পিসি তে দেখছিল যে আমি ফটোশপে নানা রকম ব্যাকগ্রাউন্ড করে মনে করেন যে এখানে নিজেকে বসাই সেই মানে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে অন্য জায়গা চলে যেতাম তখন ভাই আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিল ওকে তারপর বলল যে ফটোশপে ইনস্টল দিয়ে দিছে বলছে যে এবার তোর যা মন চায় তুই তাই করবি দিয়ে ওখান থেকেই আমার যাত্রা শুরু তারপর ক্লাস 5 5 এ একটা বছর মনে করেন যে এক বছর না তিন চার মাস মনে করেন যে আমার কম্পিউটারটা ফুল একেবারে সব লাইট এন্ড অফ করে রাখলো পিএসসি পরীক্ষার জন্য ट्रेनिंग একটা অনলাইন একটা ক্লাস কোর্স করছিলাম অনলাইন এর এটা এটা কোথায় কোর্সটা করেছো যদি জানাও মানুষকে তাহলে মানুষ সেখানে যেতে পারবে আনিসুর রহমান স্যার এর গ্রাফিক ডিজাইন লাইভ ক্লাস ওই জায়গা থেকে ইলাস্ট্রেটর এর একটা কোর্স করেছিলাম ছোট আনিসুর রহমান এটা কি যিনি অ্যান্ড্রয়েড এর অ্যাপ দেখায় সেই আনিসুর ভাই জি না গ্রাফিক ডিজাইন লাইভ ক্লাস আপনি যদি ফেসবুকে সার্চ দেন ওনাকে পেয়ে যাবেন আচ্ছা এটা কি ইউটিউবে পাওয়া যাবে আমরা তো চ্যানেল আমরা তার চ্যানেলটাকে মেনশন করতে চাই जी 
আনিসুর রহমান প্রো ওনার একটা চ্যানেল ছিল ওইটা হ্যাক হয়ে গেছে আগের চ্যানেলটা ও এই যে আনিসুর রহমান প্রো এই যে এইটার মধ্যে আছে রাইট আমি সাবস্ক্রাইব করে দিলাম জি আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে আনিসুর রহমান প্রো এই চ্যানেল থেকে সে শিখেছে রাইট জি এখানে প্লেলিস্টে গেলে বাট ভিডিও তো এখানে অল্প স্যার ওর এই সারের আরেকটা চ্যানেল ছিল আচ্ছা ওটা হ্যাক হয়ে গেছে शिखते पाबी আমি বলবো যে এই যে এখানে 112টা 25টা এরকম দুই একটা চ্যানেল প্লেলিস্ট দেখবেন লাইক হচ্ছে এখানে যদি ঢুকি তাহলে দেখেন যে এরকম প্লেলিস্ট দেখতে হবে যে যেটা পার্ট 1 2 3 এইভাবে ভিডিওগুলো আছে এই সব ভিডিওগুলো অবশ্যই অবশ্যই এই যে এখানে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এইভাবে যেতে হবে ওই সিঙ্গেল ভিডিও দেখলে আপনারা কখনোই কাজগুলো শিখতে পারবেন না আমি আবারো বলে দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সিরিয়ালি দেখতে হবে আপনারা যদি ইংলিশ না বুঝেন তাহলে এখানে টিউটোরিয়ালের পরে শুধু লিখবেন যে বাংলা তাতেই চলে আসবে কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করি না কেন আমাদের ফেসবুক ছাড়া ভালো লাগে না এই যে এখানে আছে সিসি ডিজাইনার চ্যানেলটা আছে ম্যাক্স পয়েন্ট হৃদয় তারপর আছে টেক নিলয় সবাই শিখেছে আমি বলবো যে এই সবগুলো চ্যানেলের মধ্যে আপনারা প্রতিদিন পাঁচটা করে ভিডিও দেখেন তাহলে শিখতে পারবেন যদি আমি এখানে ক্লিক করি দেখেন এখানে 25টা ভিডিও সে দিয়ে রেখেছে रिस्पेक्ट प्रश्न करें ग्रुप मेम्बर उत्तर दिवे ठीक है लाइब्रेरि थ्री <laughs> मान तुम আমাদের লাইফে অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিসের খুব প্রয়োজন আছে একটা হচ্ছে শিক্ষিত হওয়া আরেকটা হচ্ছে অর্থের প্রয়োজন তো যে শিক্ষিত শেখার যে একটা বয়স সেটা তো আমাদের লাইফে নিয়ে আমরা সারা জীবন শিখতে পারি এটা আমরা সবাই বলি আর অর্থের প্রয়োজন সবারই রয়েছে 
সেক্ষেত্রে আপনি আমি এখন অডিয়েন্স থেকে বলছি যে সেক্ষেত্রে আপনি এখন এই দুইটা জিনিস কিভাবে গেইন করবেন ডিপেন্ডস আপ টু ইউ এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে এটা আগের মতো নেই যে আমাদেরকে চাকরি করতে হবে ঠিক আছে আমি আবারও কমপ্লিটলি একদম ক্লিন ভাবে বলছি মানুষের লাইফে দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট শিক্ষিত হতে হবে এবং অর্থ উপার্জন করতে হবে তাহলে আমরা একটা সুন্দর দেশ এবং ওয়ার্ল্ড গঠন করতে পারবো আর সেক্ষেত্রে এই শিক্ষাটা আর এই অর্থটা আপনি কিভাবে অর্জন করবেন এটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে আমরা স্টাডি করি শুধু ওয়ার্ল্ডকে জানার জন্য এই লেখাপড়া দিয়ে টাকা ইনকাম করবো এই চিন্তা যদি বাদ দেন তাহলে লাইফে অনেক ভালো কিছু করতে পারবেন যেটা মুন্না করেছে যেটা আমি করেছি যে আমি এখনো পড়ছি এখনো শিখছি আমি আমি আমার যে যে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে আছে আমি এখনো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করিনি এই জিনিসটা কমপ্লিট করার পর আমি আবার অন্য একটা ডিপার্টমেন্টে স্টাডি করবো হোয়াই আমার তো দরকার ছিল যে আমি কি করতাম জবে চলে যেতাম কিন্তু না আমার আরও ইচ্ছা ইচ্ছা আছে লেখাপড়া করার ঠিক সেম কাজটা মুন্না করতে পারে এনিওয়েস তো আমরা তার একটা আর্নিং এর কথা বলেছি এবং সেটা আমরা এখন একটু লাইভ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তার অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে আপনাদের একটু ইন্সপিরেশন জাগবে এটা শো অফ না এটা জাস্ট মানুষকে ইন্সপায়ার করার জন্য আর প্রত্যেক কি শেয়ার করবেন আপনাদের টাইমলাইনে মুন্নাকে পরিচিত করানো সবার কাছে মুন্নার মতো আরো ছেলে তৈরি হোক আমাদের বাংলাদেশে তাহলে আমাদের দেশটা এগিয়ে যাবে ঠিক আছে বাংলাদেশের সে একটা বিশাল বড় রেমিটেন্স যোদ্ধা বর্তমানে মুন্না ওই কম্পিউটারের যে অ্যাক্সেসটা আমি সেটা একটু চাচ্ছি ওইটা থেকে স্ক্রিন শেয়ার করতে বলো স্ক্রিন শেয়ার ভাই আমি টিম ভার দিলাম মানে বেস্ট আপনি নিজে থেকে না না ওইটা থেকে স্ক্রিন শেয়ার দিলেই হবে কিছু করা লাগবে না ওইটা থেকে স্ক্রিন শেয়ার দিতে বলো স্যার দিতেছি স্ক্রিন শেয়ারটা দিতেছি লোকে বলো যে স্ক্রিনটা শেয়ার করতে তাহলেই হবে আর কিছু লাগবে না শেয়ার স্ক্রিন দেন হচ্ছে শেয়ার আর কিছুই না ডে ক্লিক কর কোন জায়গায় ওই যে ব্লু কালার সবুজ সবুজ কালারে শেয়ার স্ক্রিন লেখা আছে রাইট গুড জব ওকে আমি এখান থেকে কন্ট্রোল নিচ্ছে জি अप्रूव করতে বলো अप्रूव এ ক্লিক করতে বলো হয়েছে আচ্ছা ওকে আর ওকে এখান থেকে সরে যেতে বলো আমি এখন করছি সবকিছু কোথায় আছে তোমার জি ব্রাউজে গিয়ে ইনসাইটে না ফাইবারে না কোথায় জি না জি না ফ্রিল্যান্সার আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি জি ফ্রিল্যান্সারস লগইন করা আছে তো না তাদেরকে বলছি যে এখানে এই ছেলেটা কি করছে আর আপনারা কি করছেন দেখেন আমরা তার ফিনান্সিয়াল দেশ বোর্ডে চলে যাবো এবং সেখান থেকে দেখবো এখনো দুই হাজার টাকা মতো পরে আছে না এটা তোমার পকেট মানি মানে চিন্তা করছেন সে উইথড্র দেওয়ার পরেও দুই দুই আড়াই হাজার টাকা তার অ্যাকাউন্ট এমনি পড়ে থাকে ভাই ওটা প্রজেক্ট ফি মানে যদি কোনো প্রজেক্টে উইন হয় কি করে মাইনাস করে দেয় অ্যাকাউন্ট থেকে গুড ভেরি গুড এটা ভালো ভালো জিনিস আচ্ছা আমরা ফিনান্সিয়াল দেশ বোর্ডে চলে যাই জি যদি ওই জিনিসগুলো আসলে দেখানোর ঠিক না বাট আমরা দেখাচ্ছি কেন আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য এটা কেউ কখনো দেখাবে না আপনি দেখবেন যে কোনো ফ্রিল্যান্সার এসে ডিরেক্টলি যে আমিও আমার গুলো দেখিয়েছিলাম সেও দেখাচ্ছে তো এটা আসলে এইভাবে কেউ দেখায় না আমার নামের মতো নাম হয়ে গেছে তো এম ডি এন নাসিম ছিল তা আমি ভাবছি কি আমি তোমাকে প্রজেক্ট দিয়েছিলাম নাকি আবার আমরা এখান থেকে কোথায় যেন টোটাল আর্নিং টা দেখি এক্সপোর্ট করি ট্রানজাকশন ওখানে চলে গেলে হবে জি ট্রানজাকশন হিস্টরিতে যান ওখানে গেলে হবে হ্যাঁ জি ও রিসেন্ট যে প্রজেক্ট গুলো করেছে ইয়াতে কি ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে রাইট হ্যাঁ সে রিসেন্ট যে প্রজেক্ট গুলো করেছে আমরা সেগুলো দেখি এখন এই যে এটা কি বাংলাদেশি বিডিটি রাইট জি জি আচ্ছা আমরা টোটালি এখান থেকে একদম ট্রানজেকশন এক্সপোর্ট করছি যে এখন পর্যন্ত সে আসলে কত আর্নিং আর্নিং করেছে তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এখানে কত দেখাচ্ছে এগারোশোর মতো এই ডলারটা টোটালি আমি আশা করছি সবাই দেখতে পাচ্ছেন
बत्रीस इंडियन रूपी आड़े तीन हजार अस्ट्रेलियन डलर आतजिलैंड डलर आ मारूफ नाम मुन्ना नाम चीन देखते शुरू कर গুড এখানেও কোনটা সেল হয়েছে তোমার জি ফার্স্ট গিগটা একটু বেশি সেল হয়েছে আচ্ছা রিভিউ দেখি আমরা একটু 4.5 ভালো খারাপ না এখানেও ভালো 4.5 অনেক তাও আচ্ছা সো কোন গি এই গিগটা না বেস সেলার জি এটা কতবার সেল হয়েছে এটা তো চারবার না এই দুইবার না তিনবার না চারবার দেখেন তিনবার তিনবার সেল হয়েছে তিন পাঁচে 15 ইউএসডি मानसिंग ओके मुन्ना के हम रिमूव करें साले ची भूल क्रो में ताकि हम रावर जोन करा बो जोन चोरी मैंने अन्य एक टप्पी से रिमूव दी दिए ची वेल मेबी ताकि फोन थे कि जो इनको आता हो बैकुन हाँ मुन्ना तुम्हें आने के बाद ट्राई करो तो तुम्हारे लैपटॉप थे कि जो इन हो और जो है तो पाठ शुद्धिरा ना होले फोन थे कि ट्राई करो मेबी लैपटॉप थे क्या रहा बेना बुल करो मैं मेरी रिमूव कर फिलेट सी ठीक है सर तुम एक टू तुम्हारे लैपटॉप थ তাহলে ফোনটা থেকে আসো ফোন ফোনে নেট আছে না আচ্ছা ভাই আমি আপনাকে একটা লিংক দিতেছি এটা মনে করেন যে ফুল একদম জুম কফি না না লিংক দিলে হবে না মানে হচ্ছে এই লাইভটা আমাদের চলছে তো আমি বলছি তুমি ফোন থেকে আসো তাহলে হবে এখন তো আর আমাদের স্ক্রিন প্রয়োজন নেই কথা বললেই হবে ক্যামেরা দিয়ে ফোন থেকে লিংকটাতে ক্লিক করো হয়ে যাবে ফোনে ইনস্টল করা আছে ফোনে জুম ইনস্টল করা নাই 
ক্লিক করো ইনস্টল হয়ে যাবে দুই মিনিটের মধ্যে সমস্যা নেই আমাদের ইউজাররা তোমার কাছে কিছু শুনতে চায় আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি আসলে ওর দুইটা কম্পিউটার অ্যাড করা ছিল তো দুইটার মধ্যে এখানে আনলক করার কোনো অপশন আছে কিনা নো এখানে সেরকম কোনো অপশন নেই সেকেন্ড টাইম অ্যাড করার জন্য হবে না ইনভাইট যদি করি हृदय कुमार बाला भैया नतून बैच कब शुरू कर नतून बैच शुरू होना कोर्स क्लाब एड कर शेखा अपन के मोबाइल भेरिंग प्रश्न करते देवर हुसैन ग्राफिक डिजाइन शेखार मत कथाते আমি কখনোই কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রমোট করতে পারবো না কারণ হচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠান আপনাকে কিভাবে শেখাবে না শেখাবে এর দায়ভারটা আমি কিন্তু নিতে পারবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো যে আপনি ইউটিউব থেকে শিখেন আর নয়তোবা যে প্রতিষ্ঠানে আপনি শিখবেন সেই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নেন তারা কেমন করে শিখেছেন এবং কতটা ভালো শিখেছে ওকে আফরিন রাজ ভাই আপনার ওয়ার্ড প্রেস ভিডিও গুলো একটা প্লে লিস্ট করে দিলে ভালো হতো ওয়ার্ড প্রেস এর প্লে লিস্টটা করে দিব কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস এর ভিডিও গুলো দেওয়ার শেষ হয়নি এই বিধায় আমি প্লে লিস্টটা করে নিই ওকে লিখন বলছে মোবাইল দিয়ে কি করে ইনকাম করা যেটা খুব বকামি একটা প্রশ্ন আমরা ওয়েট করছি মুন্নার জন্য মুন্না আরেকবার আসবে তারও আর অনেক কিছু বলবে আমি আশা করি এবং সে আপনাদের কাছে তুলে ধরবে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি তার মতো করে আপনারা আর্নিং করতে পারবেন নর্মাল পিসি দিয়ে কি ওয়েব হয় হ্যাঁ অবশ্যই হবে ওকে আজকর হোসেন ভাই আপনি কোনো কোর্স করার জন্য না আমি আগে করা তুমি ক্লোজ করে দিয়েছি चेस्टाचुअल प्रश्न उत्तर 
জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে কতদিন সময় লাগে ওকে জাভা স্ক্রিপ্ট শিখতে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি যে একজন ট্যালেন্ট মানুষের কাছে বেশি দিন সময় লাগবে না সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে আপনার বেসিক জাভা স্ক্রিপ্ট আর যদি আপনি ভালোভাবে শিখতে চান তাহলে এক থেকে দুই মাস এক মাস এক মাস ইনাফ যদি আপনি পার ডে পাঁচ থেকে সাত ঘন্টা সময় দেন আর আপনি মাথায় যদি অনেক চাপ নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা ও কি কাজ করে সেটা একটু জানতে চেয়েছিলাম গ্রাফিক ডিজাইনের কি কাজ হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনের লোগো ডিজাইন হতে পারে মুভির পোস্টার হতে পারে দেখো যে ডায়াল লিখা আছে ও এখনো ভয়েস টাউন করতে পারেনি আবারও তাকে পেয়েছি মাসাল ওকে হ্যাঁ এখন আমি মুন্নার কাছে শুনবো যে সে তার মতো বয়সের সবাইকে কি বলবে মুন্না তুমি যদি বলো একটু আমরা সবাই খুশি হব আমার খুব ভালো লেগেছে তোমার এখন বর্তমানে জার্নিং বর্তমানে যে পজিশন সব মিলে জি আমার মানে আমাদের সমান আমি আমি দাঁড়াও দাঁড়াও আমি আমি একটা জিনিস তোমার কাছে শুনি জি তুমি এই যে তুমি ক্লাস 10 এ পড়ছো তোমার ডেইলি রুটিনটা তুমি একটু বলো তো আমাকে তাহলে ভালো হয় তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর বা রাত 12টা একটা পর্যন্ত কি করো টোটালি রাত 12টা একটা বলতে আমি সারা দিনে জি এখন তো কোয়ারেন্টাইন চলতেছে এখন তো নরমালি কি করো নরমালি নরমালি আমি সকাল থেকে শুরু করি সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাই স্কুল থেকে ফিরে দেন কম্পিউটারটা নিয়ে একটু বসি বসে যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট মেসেজ দেয় ওগুলো চেক করি প্লাস যে কাজগুলো থাকে ওগুলো হ্যান্ডেল করি করে সন্ধ্যা হয় হওয়ার পর আমি পড়ি না আমি পড়ি না ওকে হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা আমার মধ্যে পরীক্ষার আগে যে আগের রাতে ভাবে হয়ে যায় আর কি জি জি ওইরকম আর কি আমি পড়ি না তারপর মানে ওই ক্লায়েন্ট নিয়ে থাকি সারা রাত ক্লায়েন্ট নিয়ে থাকি এনি মেসেজ দেয় ওনার মানে বিভিন্ন কাজটা সামলাই কাজ করছে তাহলে <laughs> চলছো <laughs> তোমার মতো করে তো খুব কম মানুষ আছে কম স্টুডেন্টস আছে চলাফেরা করে তাদের তুমি কি বলবে তাদের বলবো যে পড়ালেখার পাশাপাশি এই সব জিনিসের রিসার্চ করতে কারণ সবাই কারণ সবার বাবা মা তাদের সাপোর্ট দিবেন এর জন্য ফ্যামিলির সাপোর্টটা অনেক দরকার এগুলো পড়ার জন্য এগুলো করার জন্য যেটা আমি পেয়েছি সবাই এরকম ফ্যামিলির সাপোর্ট দিবে না আমি একটু এড করি আমি একটু ডিসটার্ব করব তোমাকে যেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে শুনেছিলাম যে সে ক্লাস 4 এ ল্যাপটপ পেছিল রাইট তারা কিন্তু অন্য পথে চলে যায় এটা হলো সমস্যা তো আমি এক্সপেক্ট করে আমি এটা আগে থেকে বলে থাকি সবাইকেই যে হ্যাঁ আমরা স্টুডেন্টদের হাতে ল্যাপটপ কম্পিউটার তুলে দিতে পারি কিন্তু আমি 
এটার জন্য মনিটরিং কিন্তু তার ভাই করেছে আমি তাকে রেসপেক্ট করি আমার ফটোশপ আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছে গ্রেট ফ্যান্টাস্টিক एक्चुअली তিনিও কি ফ্রিল্যান্সিং করেন নাকি তিনি জি জি তিনি তিনি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছে 2016 সালে ওকে মানে উনিও আগে থেকে যখন আমাকে আমাকে শেখায় তখন থেকে উনি ট্রাই করে করে 2016 সাল থেকে শুরু করছে করার পর 2018 সালে শেষ করে সে চাকরিতে ঢুকে গেছে ওকে আচ্ছা আচ্ছা ফ্রিল্যান্সিং থেকে চাকরিতে গেল কেন এটা আমরা তার কাছে একদিন শুনব অবশ্য হ্যাঁ জি জি এরকম কিছু প্রশ্ন আছে যে ফ্রিল্যান্সিং থেকে অনেকে চাকরিতে চলে যায় আজ আজকে না আজকে তোমার টপিক শেষ হবে তাকে বলে রাখো যে আমি তাকে নিয়ে একদিন লাইভ করব এই টপিকের উপরে যে ফ্রিল্যান্সিং ছেড়ে এখন চাকরিতে ঠিক আছে এনিওয়েজ তাহলে আমি যেটা বলছিলাম একটু আগে সেটা হচ্ছে যে তুমি তোমার বয়সী যারা আছে তাদেরকে কি বলবে শুধু এই দুই লাইনে শেষ করবে নাকি আরো কিছু বলা আছে তোমার আরো কিছু আমার বলার আছে আঙ্কেল আন্টিদের বিষয়ে কি বলার আছে যারা তোমার বয়সী আছে তাদের বাবা মা যারা আছে তাদেরকে কি বলবা তুমি জি আমার বয়সে আমার বাবা মা সম্পর্কে বলতেছেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তোমার বাবা মা সম্পর্কে তোমাকে তোমার বাবা মা তোমাকে যে সাপোর্টটা দিয়ে যেভাবে দিয়েছে এটা যদি ব্রিফলি বলো তাহলে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারবে যে আসলে কোন সাপোর্টটা পাওয়ার পরে তুমি অ্যাকচুয়ালি মুন্না হয়েছো আজকে ঠিক আছে জি ফ্রিল্যান্সার মুন্না আমার বাবা মা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে বাবা মা প্লাস ভাই কারণ সাপোর্টটা আমি তখন থেকেই বুঝেছি যে তারা আমাকে কতটুকু হেল্প করতেছে যখন আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যায় মানে কম্পিউটারের একটা র‍্যাম নষ্ট হয়ে যায় প্লাস মানে কম্পিউটার যা আছে ভিতরে সব একের পুরে যায় একেবারে ওকে ওই কম্পিউটারটার দেন আমি আব্বুকে বলছি যে আব্বু আমি তো কাজ শিখতেছি আমার তো সব ইয়ে হয়ে গেছে আমার র‍্যাম নষ্ট হয়ে গেছে ভিতরে মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে গেছে এখন তো আমার একটা কম্পিউটার লাগবে জি দেন বলার সাথে সাথে পরের দিনই সে যা বলছে যে কি কি লাগবে বলো সে আমাকে সবকিছু এনে দিয়েছে তারপর এই কম্পিউটারটা এই কম্পিউটারটা তারপর আবার নষ্ট হয়ে যায় যাওয়ার পরে আমি বলতেছি যে আমার নতুন আমার নতুন ল্যাপটপ তখন ক্লাস 7 এ পড়ি আমি যে আমার নতুন ল্যাপটপ লাগবে দেন তিনি আমাকে নতুন একটা ল্যাপটপ কিনে দেয় তারপর থেকে জি জি তারপর থেকে আমি না হলো রাত 3টা 4টা পর্যন্ত সেই ক্লাস 6 থেকে শুরু করি হ্যাঁ 3টা 4টা পর্যন্ত জাগি সে আমাকে কোনোদিন কিছু বলে না যে কি করছো মানে সে দেখতো যে আমি কাজ করছি কোন আমি যখন ফাগো সে বুঝতো যে আমি কি কাজটি করতেছি কারণ ভাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটা এই সফটওয়্যারে কাজ করতে অন্তত আমার বাবার মতো বলেনি যে ল্যাপটপের কোন দিক দিয়ে টাকা বের হয় এটা আমার দাদি বলেছিল আমার যে ল্যাপটপের কোন দিক দিয়ে টাকা বের হয় কম্পিউটার আমি অনেকবার সম্মুখীন হয়েছি রাইট আচ্ছা গুড জব মানে তাহলে ফ্যামিলির সাপোর্টটা এখানে সবথেকে বড় সাপোর্ট জি ফ্যামিলির সাপোর্টটা বড় বড় আর আমাদের আমার সমান যারা আছে তাদেরকে বলবো যে এই সব বিষয় যদি তোমাদের বাবা মা তোমাদেরকে সাপোর্ট না দেয় তাহলে তোমরা এসব নিজের মোবাইলটা হয়তো কাছে থাকবে এসব জিনিস না রিসার্চ করবা যদিও এখন এখনো যদি কিছু না করতে পারো যদি সাধারণ নলেজটা নিয়ে নাও পরবর্তীতে সেটা কাজে লাগাতে পারবা তুমি যে কোনো একটা সেক্টর সিলেক্ট করো আমি একটু বলি একটু একটু বলি সেটা হচ্ছে এই যে অর্ক অর্ক নামে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম তাকে আমি লাইভে নিয়ে আসবো সে বিগত প্রায় 6 7 মাস ধরে ফোনেই ওয়েব ডিজাইনের যতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলেছে মানে হচ্ছে ওয়েব এসটিএমএল সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট জেকুয়ারি পিএসপি এভরিথিং সে মোবাইলে করছে ঠিক আছে ওটা আমি একদিন শেয়ার করব হ্যাঁ বলো বলতে থাকো জি তা এই যে এই এই সব জিনিস নিয়ে রিসার্চ করতে হবে দেন ওইটা যদিও এখনো যদি কিছু না করতে পারো ভবিষ্যতে ওটা দিয়ে কিছু করতে পারবে তোমাকে প্রথমে একটা যে কোনো একটা ক্যাটাগরি চুজ করতে হবে কারণ সবগুলো একটা মানুষের দ্বারা হয় না আর হলেও সেটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একসাথে যেহেতু প্রথম প্রথম শুরু করবা যে কোনো একটা ক্যাটাগরি নিজের মন যা চাইবে কখনো জোর করে কিছু হয় না মন যা চাইবে সেটা সিলেক্ট করবা করে ওইটা নিয়ে রিসার্চ মানে দিনটা দেখ কথা দিনটা তো ওটার পিছনে পড়ে থাকতে হবে ওটা সম্পর্কে যা খুঁটিনাটি যা আছে সবকিছু জানতে হবে জেনে দেন ওটার পিছনে লাগতে হবে এটাই বলবো তাছাড়া আমার কিছু বলার নেই আর কারণ মুন্না ফ্যামিলির সাপোর্ট সব থেকে বেশি ফ্রিল্যান্সার না মুন্না আমি বলবো যে সে একজন ভালো মোটিভেটর আমার চোখে বর্তমানে আমি যা দেখছি এবং সে মানুষকে ভালো বোঝাতেও পারে সেই এক্সপেরিয়েন্সটাও তার আছে যাই হোক ভেরি গুড জব মুন্না খুব ভালো লাগছে তোমার সাথে অ্যাড হয়ে তোমাকে লাইভে নিয়ে এসে তোমার এই যে সফলতাটা মানুষের কাছে আমরা তুলে ধরতে পারলাম আমি আশা করব এটা লক্ষ লক্ষ মানুষ জানবে এবং তোমাকে ফলো করবে তার আইডি আইডিটা আমি মেনশন করে দেব কমেন্ট বক্সে একটু পরে এবং আমি আশা করব যে মানুষ তোমার কাছে যখন সাপোর্ট নিতে চাইবে তুমি তোমার যতটুক সম্ভব মানুষকে জানানোর চেষ্টা করবে অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করবে আজকের পর থেকে হয়তো তোমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে এটা কিভাবে করে এটা কিভাবে করে সো জি আমি
মুন্না কিন্তু এখন ইউটিউবে গিয়ে শেখাবে সো আপনাদের যার যার প্রয়োজন তার চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন জি আমি মাত্র শুরু করছি মুন্না লাইভ স্পেস এল আই টি ই ওকে লাইট দিস ওয়ান জি জি এটা ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবটা আমি নিজে নিজে করলাম জি ধন্যবাদ 82 টা ভিডিও আছে আবার বলো যে জি না জি না ওটা 82 টা ওটা সব ভিডিও না আমি আগে অনেক মানে এই সেক্টরের বাইরে অনেক ভিডিও ছাড়তাম আগে আমি মাত্র শুরু করব এটা নিয়ে আচ্ছা আমি এখন বলছি যে তুমি অন্য কি ভিডিও তৈরি করো কোনো ব্যাপার না আর তুমি আবার আমার এই ভিডিও প্লেলিস্ট রেখে দিয়েছো আচ্ছা অন্য কোন ভিডিও তৈরি করছো সেটা কোনো ব্যাপার না আমি বলবো যে এখানে প্লেলিস্ট করে তোমার যে এক্সপেরিয়েন্সটা সেই সেই মেধারা তুমি একটু ইংলিশ করে দিও এটা আমার কাছে থেকে রিকোয়েস্ট ঠিক আছে জি জি আমি অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে সে কি কাজ করে এই অ্যাকচুয়ালি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ কি কি তুমি যদি একটু বলো আমাকে আমি একটু লিস্ট করে তাদেরকে দেখাই গ্রাফিক ডিজাইনের কাজের মধ্যে এখন মানে টপে যেটা আছে সেটা হলো লোগো ডিজাইন এই যে এই ডিজাইন ডিজাইন এরপরে জি আমি কি প্রতিটি কাজ বলবো যে কি কি কাজ হ্যাঁ যেগুলো তুমি করছো বর্তমানে জি ব্যানার ডিজাইন ব্যানার ডিজাইন এরপরে জি পোস্টার ডিজাইন পোস্টার ডিজাইন তারপর ফটোশপের বিভিন্ন এডিট ইমেজ রিপ্লেসমেন্ট আচ্ছা ম্যানিপুলেশন পিকচার বা ফটো এডিটিং বলতে পারি আমরা এটাকে জি জি मुन्ना क्लस टेन पड़े এবং তার বাসা হচ্ছে ঝিনাইদহতে এবং সে ক্লাস 10 এ পড়ে আমি টাইটেলে লিখেছি যে 500 ক্লাস ডলার আর্নিং করা সম্ভব এবং তাকে তার কিন্তু আমরা প্রায় পুরো পিডিএফ জেনারেট করে দেখিয়ে দিয়েছি প্রায় 2 লাখ টাকার মতো এবং আপনারা দেখেছেন এবং সে শুধু freelancer.com এ না সে fiber.com এ কাজ করছে আপনারা কি ভাই আমি আপারক ভাই আপারক শুরু করছি আমি গুড জব এই তিনটা মার্কেটপ্লেসে সে যদি কাজ করে আমার মনে হয় সে প্রতি মাসে 2 লাখ টাকার মতো আয় করতে পারবে যদি অ্যাকচুয়ালি সে কন্টিনিউয়াসলি করতে পারে এটা ঠিক আছে যদি প্রজেক্ট সে ভালোভাবে পায় আমি দোয়া রাখছি সবার জন্য ভাই ঠিক আছে প্রজেক্টটা পাওয়া ভাই মানে একটা যুদ্ধ আর কি কারণ এটা আসলে যুদ্ধ হ্যাঁ এটা আসলে যুদ্ধ দেখেন কারণ আমি ফাইবারে গেছি কি জন্য ফাইবারে গেছি আমি ফ্রিল্যান্সার এমন একটা মার্কেটপ্লেস যেটাতে আমি প্রজেক্ট পাইছি কিন্তু একটা প্রজেক্ট পোস্ট হওয়ার পর একটা মানে কি 10 সেকেন্ডে না হলো 50 টা প্লাস বিট পড়ে যায় ওই জায়গায় ওই জায়গায় টিকে থাকা যে কতটা কষ্টকর द्वारा बोलेना <laughs> प्रश्न मेसेजारे चिरकृतज्ञ <laughs> मुन्ना हमारे बड़ बड़ फ्रिलान्सर गो सबाई चिन्हे 
এই যে মানুষগুলো আমাকে ফলো করছে অ্যাকচুয়ালি এরা শুধু আমার ফলোয়ার না এরা তোমারও ফলোয়ার কেন তুমিও একজন ফ্রিল্যান্সার বাংলাদেশে শুধু নাসিম নেই আরো অনেকজন আছে আমার সাথে কথা বলতে পেরে মানে কৃতজ্ঞিত হওয়ার কোনো কিছু নাই আমিও তোমার মতো একটা মানুষ এবং রক্ত মাংস করা ঠিক আছে হয়তো আমি তোমার আগে শুরু করেছি এখন আমি অফিস টফিস দিয়ে বসেছি প্রজেক্ট করছি সিনিয়র অফিসার হিসেবে আছে আমার নিজের নিজের কোম্পানিতে নিজেই করছি এইভাবে করছি আর করোনার পরে আমাদের যে কার্যক্রমগুলো আছে আমরা সবগুলো ইনেবল করব দয়া করছি সবাই রমজান মাস শুরু হয়ে যাচ্ছে তো আশা রাখছি এই রমজান মাসের মধ্যে আল্লাহ রহমতে হয়তো বা শেষ হয়ে যেতে পারে এই করোনাটা আমরা যদি দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা পারেন সবাই দোয়া রাখবেন এই বলে আমি শেষ করছি আর মুন্নার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন যেন সে আরো অনেক বড় লেভেলে যেতে পারে অনেক উচ্চ পদে পারে এবং ভালোভাবে আরো এগিয়ে যেতে পারে এতটুকু বলে শেষ করতে চাই আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আসলে কি কি পরিশ্রম তুমি করেছো এটা আমি বুঝতে পারি আমি নিজেও অনেক অনেক পরিশ্রম করেছি দুই হাজার দশ এগারো সালে জি ভাই ঠিক আছে ভাইয়া তোমার সাথে কথা হচ্ছে একটু পরে আবার আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এই ভিডিওটি সব জায়গায় শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আর যেন মুন্নার মতো করে আর অনেক স্টুডেন্ট করে উঠতে পারে আল্লাহ হাফেজ